हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बे चैनल पर जिसमें हम ए फोर्स एक्स वाई ग्रुप बाईस भर्ती परीक्षा 2019 के लिए मैथमेटिक्स फॉर एक्स ग्रुप के सिलेबस को यहां पर कवर कर रहे थे यह चैप्टर फाइव है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसमें सभी टैक्स के प्रॉब्लम को हम यहां पर आज कवर करेंगे ये मैथ का लेक्चर एट है अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले कोई भी चार चैप्टर में से कोई भी एक को मिस किया है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा इस लेक्चर में हम आपको परमोटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के प्रॉब्लम को कराएंगे प्रॉब्लम्स को देखने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं परमोटेशन वहां लगाया जाएगा जहां पर नंबर ऑफ वेज पूछा जाएगा यानी कि किसी चीज को अरेंज करने के तरीके पूछे जाएंगे वहां पर परमोटेशन लगाया जाएगा और जहां कहीं भी चयनित की बात आए या सिलेक्शन की बात आए वहां हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने यदि एन पी फाइव इक्वल टू थ्री इन टू है तो एन का मान क्या होगा तो सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर एनपीआर का फॉर्मूला लगाना है वह होता है एनपीआर जिसे हम पी एन कॉमा आर भी लिख सकते हैं इसी टाइप से कॉम्बिनेशन को भी सी कॉम्बिनेशन एन सी आर को भी हम सी एन कॉमा आर लिख सकते हैं एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर बस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर फैक्टोरियल आर और आ जाता है बस ये इतना फर्क रहता है इन दोनों के फॉर्मूले में अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों परमोटेशन इक्वल दे रखे हैं एन पी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू थ्री इन टू फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर यानी कि माइनस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा एन माइनस हो जाएगा ठीक है अब एन प्लस है एन प्लस को हम एन में रिड्यूस करेंगे जिससे कि इस कट जाए आसानी से इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस फाइव इक्वल टू एन प्लस वन आगे थ्री है ही है और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस थ्री एक एक माइनस होता हुआ चलता है एन माइनस फोर एंड फैक्टोरियल एन माइनस फाइव एन माइनस फाइव फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस फाइव से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा यह आएगा आपके सामने ये इक्वल हो जाएंगे थ्री एन प्लस थ्री इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर जिसे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस ट्वेल्व और जब आप लोग यहां से वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी एन इक्वल्स टू वन और एन इक्वल्स टू नाइन यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन दिखाने का पर्पज नहीं है सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना हमारा पर्पज है तो एन की वैल्यू दो आएंगी लेकिन वन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि एन कभी आर से छोटा नहीं होगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है एन कभी आर से छोटा नहीं होगा एन हमेशा आर से बड़ा ही होगा तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक महाविद्यालय में वॉलीबॉल के बारह खिलाड़ियों में से नौ की टीम बनानी है ठीक है बारह में से नौ की टीम बनानी है यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन की बात आ गई तो यहाँ पर क्या लगेगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा यदि कप्तान सदैव रहे अब यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि कप्तान हमेशा रहेगा यानी इसको आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है तो टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है आप लोगों को आठ खिलाड़ियों का चयन करना है ग्यारह में से क्योंकि एक एक खिलाड़ी यानी जो कप्तान के रूप में है वो हमेशा रहेगा तो इलेवन सी एट आएगा क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है ना कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेज की पूछ रहा है कि किस टाइप से ग्यारह खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जा सकता है या आठ खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जा सकता है तो इलेवन सी एट को जब हम सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग अगर सोच रहे हैं कि वही फॉर्मूला लगाएं इलेवन फैक्टोरियल इलेवन अपॉन फैक्टोरियल इलेवन माइनस एट इंटू फैक्टोरियल एट वह करेंगे तो काफी लंबी प्रोसेस रहेगी आप लोगों को बता देते हैं इलेवन सी एट को हम लिख सकते हैं इलेवन माइनस एट इलेवन सी इलेवन माइनस एट यानी कि इलेवन सी थ्री भी लिख सकते हैं और इसे हम सिंपली कल आपको बताया था बायनोमियल थ्योरम में जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन और थ्री को लिख सकते हैं हम थ्री इंटू टू इंटू वन तो थ्री से ये थ्री टाइम टू से ये फाइव टाइम फाइव थ्री फिफ्टीन एंड इलेवन इंटू फिफ्टीन कितना होता है वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आई होप आप सभी के ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा इसके अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन को करेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अंकों दो तीन सात जीरो आठ छह की सहायता से निन्यानवे से एक हजार के बीच अब देखिए निन्यानवे से एक हजार के बीच की बात कर रहा है यानी कि थ्री डिजिट की बात कर रहा है निन्यानवे है दो डिजिट की संख्या और एक हजार है चार डिजिट की नंबर तो इन दोनों के बीच में कितने डेट का नंबर आएगा थ्री डिजिट का नंबर आएगा यानी कि हंड्रेड से लेकर नाइन तक यानी कि तीन डिजिट की संख्या बनानी है जब प्रत्येक संख्या में एक अंक 
केवल एक बार ही आता हो यानी कि नॉन रिपीटिव फॉर्म है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप लोगों करना क्या है सिंपल सा आप लोगों को तीन अब देखिए यहाँ परमुटेशन की बात आएगी तो आप लोगों को कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम आपको एक ऐसे तरीके से समझाएंगे जिससे कि आप लोगों को कभी ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको आने वाले कभी क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत आएगी आपके दिमाग में आवाज आएगा परमुटेशन कैसे सॉल्व करना चाहिए ठीक है तो आप लोग बना लीजिए एक बॉक्स जिसमें तीन डेट के लिए तीन बॉक्स बना लीजिए जिसे हम बॉक्स मेथड बोलेंगे जब आप लोग बॉक्स मेथड से सोल्व करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे तो थ्री डेट की हमें संख्याएं बनानी है तो आप देखिए यहाँ पर हम जीरो को फिल नहीं कर सकते क्योंकि जीरो को अगर हमने फिल किया तो ये नंबर कितने डिजिट का रह जाएगा दो डिजिट का रह जाएगा तो यहाँ पर जीरो नहीं आएगा अब हमारे पास टोटल नंबर है सिक्स तो सिक्स में से हमारा जीरो एलिमिनेट हो गया यानी हमारे पास कितने नंबर बचे पांच और इस बॉक्स में हम पांच डिजिट को भर सकते हैं कितने तरीके से पांच तरीके से तो हम इसे लिख सकते हैं पांच ब्रैकेट वाले मेथड में मल्टीप्लाई आएगा ठीक है यहाँ पर आपको परमोटेशन ही लग रहा है ये इसमें हम जीरो रख सकते हैं यानी हमारा छह में से कितनी डिजिट रह गई अब पांच डिजिट रह गई अब पांच डिजिट को हम पांच तरीके से बढ़ सकते हैं यानी कि फिर से पांच आएगा यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि चार आएगा चार नहीं आएगा कि वहां पर हमने छह में से पांच माने थे क्योंकि जीरो को एलिमिनेट किया था लेकिन जीरो यहाँ पर अब आ सकता है तो अब इन छह में से कोई एक वैल्यू डिसाइड हो चुकी है लेकिन पांच वैल्यू अभी भी बाकी है तो इसलिए हम यहाँ पर पांच लेंगे एक बार आप लोग इस बॉक्स मेथड को समझ लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप हमारे करने से पहले ही आप कर सकेंगे मल्टीप्लाई लगा लीजिए अब आपके पास कितने अंक बचे चार तो अब चार अंक को आप कितने तरीके से बढ़ सकते हैं इस बॉक्स में चार तरीके से तो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फोर वन हंड्रेड ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक थैला जिसमें दस लाल और आठ सफेद गहने हैं अब थैले में से पांच लाल तथा चार सफेद गेंदों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यानी कि जहां चयन की बात आ जाए और सिलेक्शन की बात आ जाए दोनों बात आ रही है जहां चयन आएगा वहां मल्टीप्लीकेशन होगा जहां प्रकार पूछा जाएगा कितने प्रकार से किया जा सकता है वहां पर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये देखिए मल्टीप्लाई किया गया है सभी ऑप्शन में और सिलेक्शन की बात आ जाए वहां पर कॉम्बिनेशन लगाना है ठीक है तो टेन में से कितनी बॉल निकालनी है लाल पांच तो टेन सी फाइव एंड एट सी फोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी आप लोग ऑप्शंस को भी देख के एलिमिनेट कर सकते थे जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पर ऑप्शंस काफी दूर दूर होते हैं तो आप लोग ऑप्शंस से भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम यहाँ देखिए एट सी फाइव अब देखिए दस लाल बोले हैं तो आठ क्यों आठ में से क्यों निकालेंगे हम तो दस में से निकालेंगे ना तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा एंड ऑप्शन सी आप देखिए ट्वेंटी एट सी नाइन अब दस और आठ कितने होते हैं अट्ठारह होते हैं ना कि अट्ठाईस तो 28 में से थोड़ी ना निकाल लेंगे हमारे पास ज्यादा हमारे पास एक्स्ट्रा बॉल तो है ही नहीं ठीक है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अंकों दो तीन चार पांच सात से बनने वाली विभिन्न चार अंकीय संख्याओं की संख्या यानी कि चार अंकीय संख्याओं की संख्या पूछ रहा है यानी कि आपको फिर से बॉक्स मेथड अप्लाई करना है चार डेट का बॉक्स बना लीजिए ये हो गया चार डेट का बॉक्स जबकि प्रत्येक अंक का प्रयोग केवल एक बार ही किया जाएगा यानी कि नॉन रिपीटिव है यानी एक बार अगर इसमें कोई वैल्यू भर गई या अंक भर गया तो वो वो आगे आने वाले तीन बॉक्स में नहीं भरा जाएगा ठीक है तो दो तीन चार पांच सात वहां पिछले क्वेश्चन में जीरो को एलिमिनेट किया था क्योंकि जीरो रखने से वो दो डेट की नंबर रह रही थी अगर यहाँ पर भी जीरो होता तो हम यहाँ पर भी जीरो को एलिमिनेट करते क्योंकि वह चार की ना होगा तीन की रह जाती लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है हम यहाँ पर सभी वैल्यू को रख सकते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू है पांच तो हम इनको पांच तरीके से रख सकते हैं सेकंड बॉक्स है अब पांच में से हमने एक वैल्यू को रख दिया है यानी हमारे पास अभी चार वैल्यू है तो चार को हम चार तरीके से रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉन रिपीटिव फॉर्म है अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पर पांच ही लेते और बीच में मल्टीप्लाई लगाना ही है यहाँ पर हम फैक्टोरियल फाइव नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर हम सिंपल फाइव लिख रहे हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज को समझने के बाद वहां पर फैक्टोरियल फाइव लगा देते हैं तो वह गलत हो जाता है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे तीन मल्टीप्लाई लास्ट ब्रैकेट में हमारे टू दो तरीके से बढ़ सकते हैं तो फाइव फोर जो ट्वेंटी एंड थ्री टू सिक्स ट्वेंटी इंटू सिक्स कितना हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दो अंकों की सम संख्या यानी कि इवन नंबर आपसे पूछ रहा है दो डिजिट का तो फिर से आप लोग बॉक्स मेथड बना लीजिए बॉक्स बनाइए और उसमें दो डिजिट
तो इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है दो तरीके से अब बची आपके पास कितनी डिजिट तीन डिजिट नहीं तीन डिजिट नहीं बची अभी आपके पास बची चार डिजिट क्योंकि हम यहाँ पर एक ही वैल्यू को भर सकते हैं स्टूडेंट अक्सर यही गलती करते हैं कि वह सोच लेते हैं कि हमने दो डेट भर दी दो डेट नहीं भरी हमने यहाँ पर दो तरीके भरे हैं दो तरीके से हम इन दो डेट को भर सकते हैं ठीक है ये आप लोगों को ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमने दो अंक को नहीं भरा है एक ही अंक को भरा है अब यहाँ पर कितने डेट बची हमारे पास यहाँ पर अब कितने अंक बचे हमारे पास चार तो चार को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं चार तरीके से फोर इंटू कितना हो जाएगा सिक्सटीन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर जरूर किया करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कितने प्रकार से छह व्यक्ति एक गोल मेज पर बैठ सकते हैं जहां भी सर्कुलर मेथड की बात आए यानी सर्कुलर अरेन्जमेंट की बात आए वहां पर आप लोगों को फॉर्मूला लगाना होगा फैक्टोरियल एन माइनस वन अरेन्जमेंट की बात कर रहे हैं फैक्टोरियल एन माइनस वन लगा दीजिए अब आपका आंसर होगा तो यहाँ देखिए छ है एन की वैल्यू छ हो गई छ में से एक गया पांच आएगा फैक्टोरियल फाइव और फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू होती है वन हंड्रेड ट्वेंटी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों को जब भी देखना है सर्कल में सर्कुलर अरेन्जमेंट की अगर बात करें तो वहां पर आप लोगों को एक माइनस कर देना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो की तीन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन से चार पुरुषों तथा छह महिलाओं में से एक पांच सदस्य की समिति बनाई जाती है तब उन तरीकों की संख्या बताइए जिससे समिति गठित की जा सकती है तो आपसे ये तरीके पूछ रहा है यानी कि परमुटेशन का ही प्रॉब्लम है लेकिन सिलेक्शन का भी ये प्रॉब्लम है यानी मल्टीप्लाई होगा उन दोनों के बीच में ये आप लोगों को ध्यान में रखना है फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दो को हम करेंगे एक को आप लोगों को बताना होगा ठीक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुरुष बहुमत में है यानी पुरुष मैक्सिमम है तो हमारे पास पांच जनों की सीट है तो आप देखिए क्या कर सकते हैं हम पांच जनों को कैसे बैठा सकते हैं चार पुरुष हैं मैक्सिमम कब होंगे जब हम चारों को सिलेक्ट कर लें फोर सी फोर मल्टीप्लाई और अभी एक सीट खाली है तो हम छह महिलाओं में से एक महिला को ले सकते हैं यानी सिक्स सी वन एक तो ये तरीका हो गया दूसरा तरीका क्या होगा हमें मेल हमें पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा रखना है इस क्वेश्चन में तो यहाँ हम एक और कंडीशन ले सकते हैं फोर सी थ्री मल्टीप्लाई सिक्स सी टू यानी सभी पॉसिबल कंडीशन को लेना है और यह लेक्चर प्रोबेबिलिटी के माध्यम से भी काफी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए फोर सी थ्री इंटू सिक्स सी टू ये हो सकता है अगर हम यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे सिक्स सी थ्री और फोर सी टू करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि पुरुष यहाँ पर मैक्सिमम पूछे गए हैं ना कि महिला तो फोर सी फोर यानी एन सी एन की वैल्यू होती है वन एन सिक्स सी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स हो जाएगी प्लस फोर सी थ्री की वैल्यू क्या हो लिख सकते हैं हम फोर सी वन तो फोर हो जाएगी मल्टीप्लाई सिक्स सी टू को लिख सकते सिक्स सी टू की वैल्यू कितनी होगी सिक्स इंटू फाइव अपॉन टू इंटू वन यानी कि थर्टी अपॉन टू यानी कि फिफ्टीन को आप सॉल्व कीजिए आपका राइट आंसर आ जाएगा फिफ्टीन फोर सिक्सटी प्लस सिक्स यानी कि सिक्सटी सिक्स ऑप्शन बीस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट है आपके सामने महिला बहुमत में है यानी कि फीमेल्स मैक्सिमम है तो फीमेल को हम छह में से पांचों को ले सकते हैं सिक्स सी फाइव यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि समिति में एक पुरुष तो होना ही चाहिए या एक महिला होनी चाहिए ऐसा यहाँ कहीं नहीं लिखा है तो आप पूरी महिलाओं को ले सकते हैं पूरी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर सी जीरो यानी कि हम मेल्स को नहीं ले रहे हैं प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सिक्स सी फोर मल्टीप्लाई फोर सी वन यानी कि एक पुरुष को लें और चार महिलाओं को लें अब भी यहाँ पर महिला ज्यादा है प्लस सिक्स सी थ्री मल्टीप्लाई फोर सी टू अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अगर अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो मेल ज्यादा हो जाएंगे यानी कि पुरुषों वाली कंडीशन आ जाएगी पुरुष पुरुष बहुमत में हो जाएंगे तो हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे अब आप इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा सिक्स क्या होगा सिक्स यानी कि सिक्स सी वन इन टू सिक्स की वैल्यू क्या होगी सिक्स मल्टीप्लाई फोर की वैल्यू वन प्लस सिक्स की वैल्यू क्या होगी सिक्स और सिक्स को हम सोल्व कर सकते हैं 62 की वैल्यू थी 15 मल्टीप्लाई फोर सी की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस सिक्स सी की वैल्यू कितनी होगी 20 मल्टीप्लाई फोर सी की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू थ्री अपॉन टू इंटू वन यानी कि 2 इंटू थ्री यानी कि 6 अब आप इसे सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 26 सिक्स जब वन हंड्रेड ट्वेंटी 
एंड सिक्सटी वन हंड्रेड एट्टी हो जाएगा प्लस सिक्स वन हंड्रेड एट्टी सिक्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ तीन महिलाएं चयनित हूँ तो बहुत ही सिंपल है आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब सही बता दिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ चुका है और आगे के क्वेश्चन कराने में भी हमें मजा आएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यदि एटीन सी आर इक्व टू एटीन सी आर प्लस टू है तो आर सी फाइव का मान क्या होगा अब आप लोग देखिए अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको करना चाहें तो काफी लेंथी होगा और आपसे शायद हो ये भी पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इसको करने का क्या तरीका है एटीन सी को हम क्या लिख सकते हैं 18 C 18 माइनस आर इस टाइप से अपन लिख सकते हैं दोनों 18 सी आर के बराबर ही होगा ये और आप लोगों को एक चीज और बता दें एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई है यानी कि ऊपर के एलिमेंट सेम है तो नीचे के भी सेम हो जाते हैं यानी x इक्वल टू वाई हो जाता है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है तो 18 माइनस आर इक्व टू क्या हो जाएगा आर प्लस टू टू को इधर ले जाइए आर को उधर ले जाइए यानी कि सिक्सटीन इक्व टू टू आर हो जाएगा और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एट आ जाएगी अब आपसे पूछ रहा है आर सी फाइव का मान यानी एट सी फाइव का मान क्या होगा एट सी फाइव अब एट सी फाइव को क्या लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले की तरह से एन सी आर को लिख सकते थे हम जैसे कि एन सी एन माइनस आर तो हम लिख सकते हैं इसको एट सी थ्री और ये हमारा हो जाएगा एट इंटू इंटू सेवन इंटू सिक्स अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन थ्री टू या सिक्स और एट सेवन या फिफ्टी सिक्स यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं प्रमोटेशन और कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू yeah.